，他可能现在布隆多都没有冲，放那个阿皮亚了，全部都是一点零。是喽，哇，那个绳子是让你可以去 rap 啊，哇。把那个声音要摆多，大家装不自闭哦。呃，哦 ，Camry， 好解释，哈哈。早安呢、啊，各位哈，又是 a d e r Adder， 不是一个车评，只是 P O P。今天我又要上山了。今天驾的车是真的有所不同啊，因为我们经常都是驾大马力的车啊，又、就是比较新的车。今天呢，在我身隔壁呢，就有一个比较经典的小可爱，叫做 Viva。Viva 的出现是当年呢来取代的 Perdua c a l i s a 的一辆小车，经济实惠小车，总共有三个选择啦，总共有六六零啦、八五零啦，还有一千 CC 的。这样是被一个 Viva 八五零 Manual Five Speed 的，所以非常感谢这一集的车主啦，永康你好 ，Hello。哎、hey, ，Morning 哈，你的小可爱是哪一个年份的哈？二零一二年尾到现在，所以二零一二年尾还是有在卖到 Viva 的哈。还有了，那时候是、哦、可能是最后一 batch。所以你买的这辆车八五零美诺哦，是大概在多少钱左右？三四千。我看到是买了 Hatchback 一下有啊，电动的窗啦，然后唱机啦，然后有两粒 speaker 是吗？哦，有四粒 speaker 嘞，还蛮诚意的，还有两粒 a b a c 哦，在这个，但是当然是没有像阿夏有的什么 ABS、EBD 这样是没有了。驾到来这么多年，有遇到什么大问题吗？没有什么大问题，我大大多数都是 wear 开咯。然后 engine 那些没有什么，好像嘎叫嘎叫啊那些没有了。OK 啦，啊，这样子我们去看一下你的车有什么了。OK， let's go。看得出永康的战绩也是蛮多的哈，从二零一二年到现在，每一天上班下班也拿来加啦。但是呢，很快的这辆车呢就要跟永康说拜拜了吧？永康就即将要买新车啦哈，这有它的钥匙，所以它钥匙已经是换过了，是非常的好看。我个人是认为哈，一个这样的是非常好看的。那门把的话呢，在这边我是个人没有这么喜欢，是因为这里比较小哈、哦，而放手机的话比较难啊。这个椅子是已经包括外层的一个布了哈，李卡罗。<笑>这是一个少过一千 CC 的三缸引擎，八五零 CC， 有一点小 V 六的声音哈、哦，它的油门非常直接，因为它是 K 波的，来看。非常传统的，像以前可丽莎的年代也是用的差不多这样的，还有唱机。哦，这个四个窗的 automatic 哈、哦，还有的 automatic 下，但是上的话就没有 automatic 啊。Five speed manual， 一二。三四五，二，我还有三色哈，蛮可惜的，这个方向盘是不能调上下，也不能调前后。前面已经调成我的驾驶座位啊，我身高一七三，还有一个拳头，头顶空间有大概两个拳头。我这个开窗的吧，真好，经典啊。眼睛背好可爱。代号为 KDVE 哈，八五零 CC 三缸的自然进气引擎，所产生的马力是五十二匹马力，还有七十六牛顿米啊，在四千转以上的话就可以产生七十六牛顿米这样了。这辆车的话是没有 ABS、EBD 啊，安全系统。很好奇一件事哈、哦，为什么可丽莎的二手价还是比这辆车好很多？那我开上了一小段路之后，我才知道哦，原来可丽莎车身其实还比这辆 Viva 来的扎实，重心很低，过弯表现也比较好，而且坐姿也是不错的哈。当然 ，Viva 的空间是比。格里萨来的更大了哈，好了，这辆车不介绍太多了哈，我觉得你们的这个内饰也看得非常多了，所以我们今天就上山拿个体验哈。永康你好 ，Hello， 啊，今天我们车上只有两个人啊，对，永康那时候啊。
联系我 IG 的时候跟我说什么呢？可以拿这辆车五个人坐上山，其实我就不太敢啊。如果是两个人 OK 啊，那这辆车也不讲它的操控性有多好啊，就可以过得多快啊。但是我们就拿一个体验八五零哈，到底能不能轻松上山？有没有好像很困难，一直要用到一号牙还是什么的？我们就来做个体验呐、啊。Sport mode on， 一楼开一点床，上山喽。它的 clutch 有一点的模糊啊。哎、欸，这辆车哈、哦，忘记跟你们讲没有 power steering， 不，我是觉得还轻啊，不会讲太重，因为这个车重应该没有这样重嘛。所以你觉得它的车在 b u c k i n g 的时候应该都不太很辛苦吧，是吧？嗯，没有为什么啊。嗯，我 b u c k i n g 的时候啊，给我女朋友就辛苦了。哦，女朋友就辛苦，但是给我的话，当然会要费一点劲啦，费劲啊。但是 OK 啦，我就觉得。我不是我加固那种没有包 steering 那种恐怖啊！哇，太重了，要动了才能才能转。我很好奇这辆车的油耗啊，永康，你的油耗在市区里面加通常是可以得到多少？如果是负担啊，负担都可以加到四百五，四百五十个 km 到四百七。我最 limit 了，它的可以 push 到四百七，然后找到油站。你的负担是六十块，六十块九。哇哦！省油啊！九七的话有打过啦，没有拉沙了。我记得我以前我的格里萨五十块，五十五六十块只能走一个四百最多。四百。在市区里面呢、啊，像这辆车是比格里萨来的更省油啊。十四寸、十二寸的 rim 哈、啊，没有错的话。嗯、哦，四零中。有上过云顶吗？这辆车？呃，今天是第三次，二零一二以来第三次上山。嗯、<笑>之前两次都是在顾客，以前做五哥。哇，那个 steering 要摆很多。没有记错的话，以前可丽莎，因为我以前驾过可丽莎嘛，驾了三年，那个可丽莎的 steering 好像没有摆这样多。是，觉得啦，我忘记了，我已经开始。哇，你看它的沥水是有啊，也不用不用踩完，就这样子过吧。三千转以下就还是有一点力的，它不会给你安的保哦这样子哦。刚刚我在高速上面哦，卡了，好奇的事情是非常轻松，我可以很轻松的开到一百天，不然我再卡了。而且在在 normal highway L D B 啊，百亿啊，很轻松嘞，不会好像要那个油门踩到很到底啊，不用了哦，这样车，轻轻松松了哦。虽然它只有一个五十二匹马力，你最高时速去过多多快啊，永康？呃，百七 ，max highway 斜坡，下山百七啊，对，呼，八五零迈哦。那时候已经是很多年前的事情了嘛，现在不敢了。那 K 卡有一个问题了，所有的 K 卡，呃，格里莎啦，格纳利啦 ，OK， v i v a 啦，哈，它的三号摇，如果你进稍微快一点，是不是？咔，有这个感觉吗？有，有。二号进三号一咔，但是你四号进三号不会的哦。嗯，不会的。就这样哦。不需要怎么去踩完啊！你大概八十八千油门已经很足够了，还滴水。我觉得五个人坐完全没问题啊！啊，是，上山啊。可以的，我可以抽空时间找找你找到三个朋友来，<笑>我没有问题的。三号牙真的是我有点怕怕进的时候可以卡的感觉。曾经我在过三个中国安哥啊大叔，哈哈，上一顶很辛苦上，很辛苦啊啊，有可能当年我不太会，不太敢上啊啊，那是我第一次上。
，声音超重了，真的是。没有包声音真的有这样大分别，好像第一次这样没有包声音的车上山。但<笑>但是转弯你会感觉到哇，我费劲一下，要要要大力一点，用力。可以拿一台把手，不用去紧的。一条大约多少钱？一条大约现在百二，然后百二百百二哦，十二寸噻，十二寸，对 ，original。不低的一条，我不懂什么系列啦，但是每天都很低哦，这样子。那、啊、你换一次黑油需要大概多少钱呢、啊？换一次黑油百二，也是差不多百二这样。百二左右啊，哇。以前大学的时候更便宜啦，八十多了。现在对，现在是百二。OK， thank you。Thank you。呵，一个比八百了哦，在山路割这样多车不会吧<笑> ？OK， 那我很保守的去驾了，我没有想把这样子 push to limit。But 这种是非一般的速度上山了的哇，你看那些车速度跟我们的速度啊。那极有力啊，那个二号牙。Clutch 跟 My My V Lucky Best 一样，要放得很高，它才会 engage 到。所以要必须叫习惯了，有些人会不习惯。你觉得哇，怎么啊？那个 Clutch 还不会 engage， 是不是有问题？是正常的这个。Body roll, man. Body roll. <laughs> 感觉怎么样？有看？这个是 stage stage one 而已哦。Oh my god！ 我没有这样这样开心过，太太有名了。以为是二三十二三十这样子上是？没有，我我我在现在在感觉到这是我的车吗？很快一下是？呃，不开玩笑。以前我没有开过这么快的。它声音是有一点小 V 六啊，三缸是这样的。它出来吗？哦，凯美。我电视，哈哈满意满意，八五零哎，但是其实六五零八五零哎 ，sorry， 应该是讲六六零八五零，还有一千 CC 的话，他们的马力其实相差不相差不远的嘞。我就不知道为什么当年的，或者话要这么多选择让你去选，就其实马力也不差太多啊，可能你就不要卖八五零哦，你就卖一个一千或者是六六零就够了咯，就是给人家很明显知道哦，你这辆车是拿来省油的、代步用的，另外一个是拿来可能比较。比较有利用的还是怎样 ？OK， 所以我就不知道它的它是怎么样了。那可能现在很多都没有出八五零的阿基亚了，全部都是一点零了。是喽，最低的一点零啊。嗯、上山这样子加是很危险的事情，像他刚刚这样，不应该。刚刚我有一点小感觉哦，六过了六千转好像没有力量哦，那车感觉上是这样啊
三十八一点点，就是到的是它的 top 啊，都是在五千那边，五千就没有了、啊。嗯。做 hill 都有一点难，因为一直抓不住我的脚了，不跑去哪里啊？<笑>哇，那个森林真的是让你可以去 ref 啊！哇，是二跟三都 OK， 够用上山，真的。如果我这样子上山啦、啊，我看到的油跌得蛮快一下，<笑>自由一下。如果你讲顺顺架的话，应该 OK 哦。哎，我之前也都是顺顺架哦，一下子上下山哦，都很快跌啊，四个没有了。嗯，但是如果你比起现在，因为油缸不大吧，五十块、六十块你是打二十五里的，大概大概二十五里的吧。哎 ，OK 啊，然后我刚刚，然我现在二号牙 ，OK， 为什么它有力，你知道吗？因为你看我速度虽然不快，四十 km 啊，我这样，但是我 keep 着我四千转以上有力哦。我超越它的 short ratio man， 把那个 stand 要摆多，<笑>大家抓不住地哦，呃。可以啦，两个人上山，看到了吧？没有把油门踩到底哈，还差一点点又踩到底了。但是，反正我觉得踩到底跟踩不完，那历史都差不多了。哎、欸，过完就这样子烧完了啦，啊 ，OK 啦，车身动态还不错啦。只是我，他觉得他的那个方向盘的是很重，很重，那我必须要又出一点二虎之力，样子去去搞定他。他还比我家呃，比扎还更好驾，是、啊，因为他的手压嘛，比扎我都很尴尬，那个就算我一个人驾哦。它的 Four A T 加上它的调教，在一号牙去到五千五转就给你换牙了，就是那个问题在那边哦。那现在我过一个弯，五千转，呼，走你。Hello， 黑小明。黑小明 ，Hello， 拜拜。回<笑>头，加油。如果是比起阿加的这两。我觉得这个一千 CC 头段会有力过阿加，阿加是尾力很强，尾力的一千 CC 啦，它的尾力很强，就你看到阿阿加在 Highway Dos 变蛮快一下，因为它的它的那个 HP 高嘛，那个马力，把它的 tuning 啊 ，tuning 真的是太 soft 了，在那辆车 ，bro 不要慢呢，你慢下来我们就够力了。<笑>他都怕了，拜。哈<笑>安哥，推头啊，安哥，推头吗？单手架哥，单起只烟。感觉坐海的方法
engine 很 happy ref， 很愿意让你上高转的感觉。哦没有 VSC 看你的感觉就是，像我昨天驾驶沙嘎 VVT 1.3 manual， 没有 traction control 就是好就是哦，我一个弯，然后我踩油，大家就咦、欸，但是他就不会看油咯，特别爽。这样慢下来哦，好 OK 了，我这边来了。买诺真的是，哼，这辆车的头段，<笑>这个斜坡是最千人精，最挑战性的，把这辆车可以哦，看到了吧？没啥，拜。他尴尬了，那个转速我跟你讲，肯定是尴尬了。因为 4AD， 没啥很明显，比路三四千转一下哦，不能去了那样子。然后你要等，等等等等到他，好，四千转以上到了哦，他才来啊。怀疑人生哦，八五零了，应该连大大哥八五零在后面。I'm just 八五零。哦，看到了吧？我觉得如果五个人上山啊，应该是二号牙吧，最 maximum， 不能上到三号，我觉得。那时候我在那当中，我安个二三二三加直上，上到那那那个清水岩之前那个弯了，我还是 first gear 上去。first gear 啊？哦，那个大弯哦。啊，对。哦、oh, ，It's OK。等人家摆到完了，推头。好，来，上到顶了，讲啊，永康。哦，有什么东西好讲的吗？我真的是第一次看到我车这样疯狂哦，疯狂啊！哦，我之我之前两次都没有加过追，是还是上班？哇，真的是给你，因为我开有 sport mode 吗<笑> ？sport mode， <笑>哇，给你这样真的是很快了一下子。没有啦，其实它快是什么呢？我们过完的时候稍微带一点 momentum 过啦。就这个东西是要靠胎压了，就是胎轮胎方面，我们就尽量在转弯的时候不要去放油门，就踩着一点油门这样子让它的力水保持了下去。然后第二点上山最重要就是看转速表咯，所以我是不看准时速表的，我一直在看转速表。所以这辆车很好啊，到五零它有给转速表，六六零也是有给转速表，而且你们注意看到六六零的转速表是到十千的吗？到十的嘞，哇，那个要我给你们看一下那个照片。而且一推出的时候 ，Zero Flex 没有转速表给你的，但是只能听声音。我到底在什么转速？我到底要不要换牙？这是最尴尬的一点，车脚会偏软。但是因为车型的关系，所以我们不会感觉那个车型太严重哦。那我们速度也不会讲很快很快，主要是这样子的保养费很低哈、哦。但是如果你问我二手值得买吗？给啦，谢谢永康，谢谢,谢,谢你，谢谢你姓苏啊？啊，我姓梁，不是苏永康啊。没有问题，完全没有问题。不像那天我加了菠萝，我随各位泡泡。<笑>当年很多人笑他的名字哈、哦，一挖怪丢有没有？<笑>一挖怪丢，挑战八五零，买诺上山成功。好了，各位哈，本期视频就到此结束啦。如果喜欢看我 POV 的朋友们呢，记得按赞、订阅、分享、打开小铃铛哦。我们下一期的 POV 再见啦，拜拜。